నమస్కారం జీవన రేఖ చైల్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు పిల్లల మీదే తల్లిదండ్రుల దృష్టంత వారికి ఎండ తగలకుండా కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం మనం చెప్పిన మాట ఒక పట్టాన వినని పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ఎండాకాలంలో ఎలా సంరక్షించాలి అనే అంశంతో పాటు పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ ఎండాకాలంలో మనకు తెలియకుండానే పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటాం జాగ్రత్త పేరుతో వాళ్లని మరీ కట్టేసి ఎన్నో సమస్యలను తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాం దీని పట్ల అవగాహన లేకపోవడం వలనే ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎండాకాలంలో పిల్లలు ఎదుర్కొనే సాధారణ సమస్యలేంటి వాటి నుంచి పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేమిటో తెలుసుకుందామా ఎండాకాలం అంటేనే పిల్లలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన కాలం అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కలుషిత నీరు ఆహారం శీతల పానీయాలు సీజనల్ ఫుడ్స్ ఇలా ప్రతి దానితోనూ సమస్యలే పిల్లలకు ఏదివ్వాలో ఎంతవరకు ఇవ్వాలో తెలియక పిల్లలకు సమస్యలు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాం ఎండాకాలం పిల్లల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ముందే తెలుసుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆరేళ్లలోపు ఉండే పిల్లల్లో సమస్యలు ఎక్కువగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు వారికి ఫిట్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది నీళ్లు ఇతర ద్రవాలు పిల్లలు సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఎండల్లో త్వరగా నీరసించిపోతారు ఆరు బయట ఎక్కువసేపు ఆటలు ఆడినా చెమట ద్వారా లవణాలు కోల్పోయి నీరసించిపోతారు బయట వాతావరణంతో పాటే పిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా పెరుగుతుంది దీన్ని నియంత్రించే కేంద్రం పిల్లల మెదడులో చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది అందుకే వడదెబ్బ తగిలే అవకాశాలు వారిలో చాలా ఎక్కువ కాబట్టి పిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే పరిశుభ్రత లోపించడం వల్ల చెమట పొక్కులు ఇన్ఫెక్షన్లు సెగగడ్డలు లాంటివి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ సమ్మర్లో వాళ్ళకి సాలిడ్స్ కన్నా అంటే ఫుడ్ కన్నా కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఫ్రూట్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ చాలా చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే దానిమ్మ అవ్వచ్చు లేకపోతే కోకోనట్ వాటర్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే నిమ్మరసం కానివ్వండి సో ప్రతి మూడు గంటలకు కూడా వాళ్ళకి హైడ్రేషన్ మంచిగా ఉండేటట్టు చూడాలి ఫస్ట్ చాలా లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్తో కూడినటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి సాధ్యమైనంత వరకు కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి తక్కువ క్వాంటిటీ ఫుడ్ ఎక్కువసార్లు తీసుకోవాలి బాగా హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేసి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ బాగా తరచు తరచు పిల్లలకి ఇస్తూ ఉండాలి ధరించే దుస్తులు కంపల్సరిగా లైట్ వెయిట్ క్లోత్స్ అయి ఉండాలి అండ్ కాటన్ క్లోత్స్ అయి ఉండాలి పాలిస్టర్ క్లోత్స్ కానీ అటువంటి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ చాలా లూజ్ ఫిట్టింగ్ ఉండాలి క్లోత్స్ అండ్ స్నానం అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ లేదంటే త్రీ టైమ్స్ కూడా స్నానం చేయటం ఎంకరేజ్ చేయాలి దయవుంచి ఆ టాల్కమ్ పౌడర్ అంటే మనం పౌడర్లు కంపల్సరిగా అవాయిడ్ చేయాలి మనం పౌడర్ ఎప్పుడైతే మనం వాడతామో ఆ పౌడర్ మన యొక్క పోర్స్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేసేసి ఆ బయటకు రావాల్సిన చెమటని లోపలే ఉంచి ఆ స్కిన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా పౌడర్ అన్నది అవాయిడ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇంకా మాయిశ్చరైజింగ్ కొంచెం స్కిన్ డ్రైగా ఉన్న వాళ్ళకైతే కొంచెం స్నానం చేసిన వెంటనే ఇంకా ఒంటి మీద కొంచెం తడి ఉన్నప్పుడు మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాసుకోవడం చాలా మంచిది ఉదయం పదింటి నుంచి సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నర వరకు బయట ఆడటం కన్నా కూడా లోపల ఆడటం ప్రిఫర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ టైంలో సూర్యరశ్మి సూర్యకిరణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ టైంలో డిహైడ్రేషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆటలు ఆడినా కూడా బిఫోర్ టెన్ కానీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ కానీ పర్మిట్ చేయాలి బయటకు వెళ్ళింది లేకపోతే ఇండోర్ గేమ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి పిల్లలు సో ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోగలిగితే యూజువల్గా అప్పుడు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి ఎండాకాలంలో నీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దాహం వేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీరు తాగితే జబ్బులు రావచ్చు అదే విధంగా నీరు తాగకుండా ఉంటే డిహైడ్రేషన్ సమస్య ఎదురై పిల్లల ప్రాణాలే ప్రమాదంలో పడటానికి ఆస్కారం ఉంది ఎండాకాలంలో వండిన పదార్థాలు త్వరగా చెడిపోతాయి ఇలాంటి వాటితో అజాగ్రత్తగా ఉండి నిల్వ ఆహారం తినడం వల్ల వాంతులు విరోచనాలు వంటి సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు బయట ఆహారం వల్ల ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఎదురు కావచ్చు కలరా టైఫాయిడ్ కామేర్లు వంటి వ్యాధులు కలుషిత ఆహారం వల్ల వ్యాపించవచ్చు శీతల పానీయాల్లో వాడే ఐస్ వల్ల సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు ఈ సమయంలో పిల్లలకు అధికంగా శాఖాహారం ఇవ్వడమే మేలు ఈగల ద్వారా సమస్యలు ఎక్కువ కావడానికి ఆస్కారం ఉంది గనుక వాటి నుంచి జాగ్రత్త పడటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఎండాకాలంలో వేగంగా వ్యాపించే మరో సమస్య కళ్ల కలకలు 
దుమ్ము ధూళి వల్ల కంటి ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా వ్యాపిస్తుంది ఒక్కోసారి చూపు మందగించి రెటీనాకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు డైట్లో కూడా హాట్గా ఉన్న ఫుడ్ అయితే తినాలి అట్ ద సేమ్ టైం బయట ఫుడ్ కంపల్సరీగా అవాయిడ్ చేయాలి నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి ఆయిలీ ఫుడ్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ యూజువల్గా మేము ప్రిఫర్ చేసే లిక్విడ్స్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా బెస్ట్ కోకోనట్ వాటర్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ మనం చిన్న పిల్లలకి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్లో కలిపేటువంటి ఎలక్ట్రాల్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే ఎవ్రీ టూ టు త్రీ అవర్స్ ఇస్తూ ఉండాలి ఇది కాకుండా పప్పు కట్లో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం లైమ్ వేసి ఇవ్వచ్చు అట్ ది పప్పు మీద ఉన్నటువంటి తేట గంజినీళ్ళు కూడా చాలా మంచివి అండ్ సగ్బియం నీళ్ళు సో ఇవన్నీ మంచివి విత్ అలాంగ్ విత్ బటర్ మిల్క్ బటర్ మిల్క్ అండ్ ఈవెన్ లైమ్ జ్యూస్ లైమ్ జ్యూస్లో షుగర్ లేకుండా జస్ట్ లైమ్ జ్యూస్ విత్ సాల్ట్ ఎక్కువ షుగర్ తీసుకుంటే ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ఆస్మాటిక్ డయాలసిస్ సో షుగర్ అన్నది కంపల్సరీగా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ లైమ్ అండ్ సాల్ట్ ఈజ్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ ఫర్ ఆల్ నేను చెప్పిన అన్నట్లో కూడా మీరు అది యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా చేయటం వలన డిహైడ్రేషన్ ప్రివెంట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించిన మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే కంపల్సరీగా మైల్డ్ మోడరేట్ డిహైడ్ డిహైడ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈజీగా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ ఒక్కొక్కసారి సివియర్ ఉంటాయి అది డిహైడ్రేషన్ అయితే మటుకు కంపల్సరీగా డాక్టర్ని సంప్రదించి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టుకోవాల్సిన పెట్టించాల్సిన అవసరం ఉంది బాగా డిహైడ్రేషన్ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే సో ఆ మైల్డా మోడరేటా సివియర్ అన్నది యాజ్ ప్రేక్షకులుగా యాజ్ తల్లిదండ్రులుగా మీరు గమనించి ఎట్లాగా ప్రివెంట్ చేయాలి ఒకవేళ వస్తే ఎలాగ దాన్ని ఎలాగ ఆదుకోవాలన్నది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండాకాలంలో పిల్లల్ని వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉంచాలి ఇంట్లో చిన్నపాటి ఆటల ద్వారా వారు బయటకు వెళ్లకుండా చూడాలి రోజు వివిధ రకాల ద్రవాలు తాగించాలి గది ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పళ్ళు కూరగాయలు ఎక్కువగా తినిపించాలి మసాలాలు లేని ఆహారాన్ని అందించాలి వీలైనంత వరకు పిల్లలకు వండిన వెంటనే ఆహారాన్ని తినిపించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బయటకు వెళ్లవలసి వస్తే కంటికి అద్దాలు గొడుగు టోపీ వాడాలి దోమల కుట్టకుండా రాత్రిపూట పైజామా లాంటివి వాడాలి బయట ఆహారాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి అదేవిధంగా పిల్లల్ని బయటకు తీసుకెళ్లాలి అంటే సమయం కూడా సరైనది ఎంచుకోవాలి ఆటలు ఈత నేర్పించాలంటే ఎండ పెరగక ముందే బయటకు తీసుకెళ్లడం సాయంత్రాలు ఎండ బాగా తగ్గిన తరువాత గానీ తీసుకువెళ్లాలి చెమట శరీరం మీద ఉండిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు తుడుస్తూ ఉండాలి దానితో పాటు వేసవి కాలంలో లభించే మామిడి పండ్లు తాటి ముంజులు లాంటివి అధికంగా ఇవ్వాలి వాతావరణంలో చూసినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ యూజువల్గా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చూస్తూ ఉంటాం అట్ ది సేమ్ టైం ఐ ఐ ఇరిటేషన్ చూస్తూ ఉంటాం అట్ ది సేమ్ టైం ఐలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రెడ్ ఐ కూడా చూస్తూ ఉంటాం సో అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫస్ట్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు కంపల్సరీగా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చూసుకోవాలి ఒకవేళ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా అది తీవ్రంగా ఉంటే కంపల్సరీగా దానికి ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇది ప్రివెన్షన్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రివెంట్ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ వన్ కంపల్సరీగా ఫ్రీక్వెంట్గా స్నానం చేస్తూ ఉండాలంటే రోజుకు టూ టు త్రీ టైమ్స్ కోల్డ్ ప్యాక్ పెట్టడం చాలా మంచిది టెపిట్ స్పాంజింగ్ చేయడం మంచిది అట్ ది సేమ్ టైం కోల్డ్ ప్యాక్ ఈ ఐస్ ప్యాక్స్ దొరికితే అది మెడ మీద కానీ కాళ్ళ దగ్గర కానివ్వండి సో భుజాల దగ్గర కానివ్వండి అన్ని కోల్డ్ ప్యాక్స్ చేస్తే బాడీ టెంపరేచర్ బాగా తగ్గుతుంది ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నటువంటి ఈ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయాలి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ టాల్కమ్ పౌడర్ అంటే స్నానం చేసిన వెంటనే ఆ తడి ఒంటి మీద కొంచెం తడి ఉన్నప్పుడు మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాసుకుంటే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తుంది కానీ ఎక్కువ టాల్కమ్ పౌడర్ వాడటం వలన ఎక్కువ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి పిల్లల విషయంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అవగాహన తల్లిదండ్రులకు చాలా అవసరం లేదంటే వారి ఎదుగుదల విషయంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటి ఎన్నో సమస్యల గురించి తల్లిదండ్రుల సందేహాలకు సూచనలు సలహాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు అంజలి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు మూడు సంవత్సరాలు వాడు మాట్లాడడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు మామూలుగా పిల్లలు ఈ వయసుకి ఏదో ఒకటి మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా కానీ మా బాబు అసలు ఏమీ మాట్లాడడం లేదు వాడికి ఏదైనా సమస్య ఉందా లేక ఇంకా ఆగాలంటారా అని అడుగుతున్నారు అంజలి గారు పిల్లలకి డిఫరెంట్ ఏజ్లో స్పీచ్ వస్తుంది కొంతమంది క
మినిమం కొన్ని మాటలు అయితే మాట్లాడగలగాలి కొన్ని పేర్లు కానీ లేకపోతే కొన్ని చిన్న చిన్న రెండు రెండు పదాల చిన్న చిన్న సెంటెన్సులు కానీ ఇట్లా ఒక పది ఇరవై లేదా ఒక యాభై వరకు మాటలు పిల్లలు యూజువల్గా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ లోపల మాట్లాడగలుగుతారు సో రెండేళ్ల వయసు దాటేటప్పటికీ కనీసం ఒక నలభై యాభై పదాలు మాట్లాడగలగటము చిన్న చిన్న రెండు రెండు పదాల సెంటెన్సెస్ నాకు కావాలనో ఇట్లాంటివి ఒక చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ ఏదన్నా మాట్లాడగలగటము పిల్లలకి సాధారణంగా వస్తుంది ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ దాటే వరకు కూడా ఇట్లాంటి మాటలు కనీసం మినిమం మాటలు కూడా రాకపోతే ఫస్ట్ వాళ్ళకి హియరింగ్ ఎట్లా ఉందనేది చూడాలి అంటే వాళ్ళు వినగలరా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఒక్కోసారి ఏంటంటే వినపడకపోవడం వల్ల కూడా మాట్లాడకపోవచ్చు సో మీరు ఈజీగా మీ పిల్లల్ని మీ మీ పిల్లవాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈజీగా వినపడుతుందో లేదో మీకు తెలిసిపోతుంది ఒకసారి అది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ వినడం ప్రాబ్లం అయితే ముందు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి చూపించాలి ఒకవేళ వినడం బాగానే ఉంది మాటలు రాకపోతే ఒక్కసారి ఎందుకైనా మంచిది ఒక స్పీచ్ థెరపిస్ట్కి చూపించడం బెటర్ ఒకవేళ స్పీచ్ థెరపీలో దానికి ఏమైనా టెస్టులు చేసి పర్వాలేదు అంతా బాగానే ఉందని తేలితే మనకు మంచిదే మనకు అట్లీస్ట్ టెన్షన్ ఉండదు బట్ చూపించకపోతే లేట్ అయిపోతే తర్వాత మాటలు రావడం కష్టమైతే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్ అంటే తప్పకుండా మీరు స్పీచ్ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది డాక్టర్ గారు ఆదర్శిని గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు ఒకటిన్నర సంవత్సరం వాడు మామూలుగా చాలా ఎక్కువ సేపు పడుకుంటాడు అయితే వాడు లేచిన తరువాత ఒకే చోట ఎక్కువ సమయం కూర్చుంటున్నాడు మామూలుగా పిల్లలు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు కదా వాడికి మూమెంట్కి సంబంధించి ఏదైనా సమస్య ఉండవచ్చా డాక్టర్కి చూపించాలా అని అడుగుతున్నారు ఆదర్శిని గారు ఫస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత నడక వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం అన్ని వస్తువులు లాగేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది చూసినా దాన్ని లాగి దాన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలని వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది లేకుండా మీ బాబు చాలాసేపు ఒక చోటే కూర్చొని ఉంటున్నాడు యాక్టివిటీ తక్కువ ఉందంటే తప్పకుండా న్యూరాలజిస్ట్ పీడియాట్రిక్ న్యూరాలజిస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియదు వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళు యాక్టివ్గా లేరో మనకు తెలియదు మనకు తెలియకుండా కొంచెం మైల్డ్గా ఫిట్స్ లాంటివి రావడం వల్ల కూడా పిల్లలు అట్లా స్తబ్దుగా ఉంటారు సో ఫిట్ వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత కూడా కొంతసేపు స్తబ్దుగా ఉంటుంది మనకు తెలియదు అనమాట ఫిట్ అంటే మామూలుగా అందరూ ఏమనుకుంటారు చేతులు కాళ్ళు బాగా కొట్టుకోవడమే ఫిట్స్ రావడం అనుకుంటారు అది కాదు చాలా మైల్డ్గా చాలా వితౌట్ మచ్ మూమెంట్స్ లేకుండా కూడా ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి పిల్లల్లో సో ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో మీరు ఒక్కసారి యాక్టివిటీ విషయంలో మటుకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చైల్డ్ బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలి అలా లేకపోతే తప్పకుండా మీరు పీరియాట్రిక్ న్యూరాలజిస్ట్కి చూపించడం మంచిది డాక్టర్ గారు దీపిక గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది మేము పోయిన వారం ఊరెళ్తే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మా పాప ఆ యాక్సిడెంట్ని చూసింది చాలా భయపడిపోయింది అప్పటి నుంచి రాత్రి సమయంలో పక్క తడిపేస్తోంది ఇంతకు ముందు తనకెప్పుడు ఇలాంటి అలవాటు లేదు భయపడటం వల్లే ఇలా జరుగుతుందంటారా ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పాప ఉందని చెప్తున్నారు కదా ఇప్పటిదాకా వచ్చిన యూరినరీ కంట్రోల్ అది బాగా అటైన్ అయినట్టే ఈ ఇన్సిడెంట్ వల్ల తను డిస్టర్బ్ అయింది కనుక మెంటలీ సైకలాజికల్గా తను ఒక షాక్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయినందుకు ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు కామన్గా వస్తుంది ఇది ఈ ఎన్యూరోసిస్ లేదా బెడ్ వెట్టింగ్ అనేది ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వల్ల అది ట్రిగ్గర్ అయింది కనుక వీళ్ళకి ఆ సైకలాజికల్గా ఉన్న స్టేట్లోంచి బయటికి తేగలిగితే మళ్ళీ ఈ బెడ్ వెట్టింగ్ ప్రాబ్లం అనేది పక్క తడిపడం అనేది మానేస్తారు కొంచెం ఆ ఘటనని మర్చిపోయేటట్టుగా వేరే విధంగా బిజీగా పెట్టాలి ఏదైనా క్యాంప్లో కానీ ఏదైనా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్లోనో లేదా ఏదైనా ఉల్లాసంగా ఉండేటట్టు ఏదైనా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వాటికి పంపించి ఇతర పిల్లలతో తను ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఒక బిజీగా ఉండేటట్టు చూశారు అంటే దీన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతారు దెన్ తర్వాత వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దెన్ ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ తర్వాతగా మానేసే అవకాశం కూడా ఉంది ఇట్లాంటి ఘటనల వల్ల వచ్చిన పక్క తడపడం అయితే పర్మనెంట్గా ఏమీ ఉండదు దానివల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్ గారు హరిచందన ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు మూడు సంవత్సరాలు వాడు చాలా చలాకీగా ఉంటాడు అయితే వాడు ఎక్కువగా మట్టిలో ఆడుకుంటాడు దీని కారణంగా వాడికి శరీరంపై రకరకాల ర్యాషెస్ లాంటివి వస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల చిన్న చిన్న పుండులాగా కూడా అవుతున్నాయి వాడు మట్టిలో ఆడటం వల్లే ఇలాంటి ర్యాషెస్ వస్తున్నాయా లేక ఇంకేదైనా కారణం ఉంటుందా ప్లీజ్ తెలియచేయని డాక్టర్ గారు అని అడుగుతున్నారు హరిచంద్ర గారు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ బాబు ఎక్కువగా మట్టిలో ఆడుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా వాటిల్లో శాండ్ మైట్స్ అని కొన్ని స్కేబీస్
వీటిల్లోనే ఏమవుతుంది కొంచెం ఆ సెక్రీషన్స్ ఆ జర్మ్ సెక్రీషన్స్ వల్ల బాడీలో రియాక్షన్ వచ్చి చిన్న చిన్న బొబ్బలుగా రావడము నీటి బుడుగలుగా రావడం వంటివి ఉంటాయి ఆ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి ఇరిటేషన్ వచ్చి దురదలు పెట్టడంలో బాగా గీరేస్తారు బాగా దురద పెట్టి గీరడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ నెయిల్స్ కింద మళ్ళా వాటి ఆ జర్మ్ సెక్రీషన్స్ చేరుతూ ఉండడము అదే చేయి తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకో చోట వాళ్ళు గీరుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి ఈ జర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెష్ బాయిల్ రావడం ఇట్లా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఇంపటైగో అని ఒక స్టెఫలకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా రావచ్చు లేదా స్కేబీస్ అనేది వస్తుంది రెండిట్లో స్కేబీస్ అనేది చాలా రోజులుగా ఉంటుంది ఇది మామూలుగా ఇట్లా మట్టిలో ఆడడం వల్ల కానీ లేదా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వేరే పిల్లల వాళ్ళతో ఆడుకోవడం వల్ల కరచాలనం చేయడం వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటుంది వీటిని ప్రాపర్గా డాక్టర్కి చూయించుకొని ఎంత త్వరగా వీలవుతే అంత త్వరగా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అరికట్టుకోవడం మంచిది తద్వారా ఏం చేయాలంటే మీరు ఎక్కువ మట్టిలో ఆడకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఆ పిల్ల చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటారు అని వదిలేసినప్పుడు మనం ఇంటికి రాగానే వాళ్ళని బాగా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడము శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం లాంటివి చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పుతూ ఉండాలి సో దట్ ఇది మళ్ళా మళ్ళా రిపీట్ కాకుండా ఉంటుంది వేసవిలో పిల్లలను ఎండబార నుంచి కాపాడుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరో మంచి అంశంతో జీవనరేఖ చైన్ కేర్ కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే